హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు రమేష్ మీరు చూస్తున్నది బొమ్మిడి టీవీ ఛానల్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో సిరీస్ క్లాస్ చెప్పుకుందాం సిరీస్కు సంబంధించింది ఏ విధంగా అడుగుతాడు క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అనే దానిపైన ఎక్కువ అవగాహన మనం ఈరోజు ఈ క్లాస్లో తీసుకొచ్చుకుందామండి ఈ సిరీస్కి సంబంధించి మనకు ఎప్పుడైనా రెండు నుంచి మూడు ప్రశ్నలు కంపల్సరీ ఏ ఎగ్జామ్లో అయినా అది రైల్వే ఎగ్జామ్సే కానీ ఎస్ఎస్సీనే కానీ అండ్ స్టేట్ లెవెల్ జాబ్సే కానీ ఏ జాబ్స్కైనా రెండు నుంచి మూడు సిరీస్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతూనే ఉంటాడు అది నెంబర్స్ పైన కావచ్చు లేదా ఆల్ఫాబెట్స్ పైన కూడా కావచ్చు కాబట్టి ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో నెంబర్స్ పైన సిరీస్ ప్రశ్నలు ఏ విధంగా అడుగుతాడు అన్నది నేర్చుకుందాం చూడండి ఫస్ట్ మనకు ఈ టూ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అడుగుతాడు అనే దాని గురించి ఫస్ట్ మనం ఈ ఐదు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేర్చుకుందాం రెండు సంఖ్యల మధ్య ఓకే అది కూడిక అనే ఉండొచ్చు లేదా తీసివేత అని అడగచ్చు అంటే రెండింటి మధ్య సంబంధాన్ని ఒక కూడివేతగా కూడా ఇవ్వచ్చు లేదా తీసివేతగా కూడా చేయొచ్చు అంటే ఆ సంఖ్యల్ని మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు మరియు డిక్రీజ్ కూడా చేయొచ్చు ఓకే ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉంటాయి మరి ఒకటి ఇక్కడ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ టూ చూడండి గునిజాలు అంటే మల్టిఫై రెండు గునిజాలు అంటే రెండు సంఖ్యల మధ్య గుణించడం అంటే ఇప్పుడు రెండు ఆరు రెండు మరియు ఆరుల మధ్య ఏ సంఖ్యతో గుణించబడింది రెండు ఇంటూ మూడు మూడు అనే సంఖ్యతో గుణిస్తే ఆరు అనేది వచ్చింది అంటే ఈ రెండింటికి మరియు ఈ టూకు మరియు సిక్స్కి ఈ రెండింటికి మధ్య సంబంధం ఏంటి అంటే మూడు తోటి మల్టిఫై చేసిన టూ ఇంటును మూడు తోటి మల్టిఫై చేస్తే సిక్స్ వచ్చింది అంటే ఈ విధంగా సంబంధాన్ని అంటే గుణించడం ఓకే చూడండి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ త్రీ చూడండి రెండు సంఖ్యల మధ్య సరి సంఖ్యలు అయినా ఉండొచ్చు మరియు లేక బేస్ సంఖ్యలు అయినా ఉండి ఆ వాటి మధ్య సంబంధం ఏంటి అని అడగచ్చు తర్వాత లాస్ట్కి వచ్చే సంఖ్య ఏంటి అని అడుగుతాడు కాబట్టి సరి సంఖ్యలు బేస్ సంఖ్యలు అవి కూడా మనకు తెలియాలి తెలిసే ఉంటాయి ప్రతి ఒక్కరికి కొత్త తెలిసే వాళ్ళకి ఇప్పుడు మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే అర్థమైపోతూ ఉంటుంది తర్వాత పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నాలుగు అంటే రెండు సంఖ్యల మధ్య ప్రధాన సంఖ్యలు ఇచ్చేస్తాడు అంటే వాటి మధ్య రిలేషన్స్ ఇది ప్రధాన సంఖ్యలు ఇస్తూ తర్వాత ఒకటి డ్యాష్ ఇచ్చేసి ఆ ప్లేస్లో వచ్చే సంఖ్య ఏంటి అని అడగచ్చు కాబట్టి ప్రధాన సంఖ్యలు కూడా గుర్తుండాలి కంపల్సరీ కొత్త నేర్చుకున్న వాళ్ళకైనా ప్రధాన సంఖ్యలు అంటే ఏంటి తెలియాలి మరియు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు నేర్చుకున్న వాళ్ళకి తెలుసు కాబట్టి నో ప్రాబ్లం తర్వాత ఐదు రెండింటి సంఖ్యల మధ్య ఒక వర్గం అంటే స్క్వేర్స్ అయినా ఉండొచ్చు లేదా ఘనాలు క్యూబ్స్ అయినా ఉండొచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఏ క్యూబ్ లేదా ఇక్కడ ఏ స్క్వేర్ అంటే రెండు సంఖ్యల మధ్య స్క్వేర్ సంబంధమైన ఉండొచ్చు లేదా క్యూబ్ సంబంధమైన ఉండొచ్చు ఇలాంటి రిలేషన్స్ ఉన్న క్వశ్చన్స్ కూడా అడిగేసి తర్వాత చివరికి వచ్చే సంఖ్య ఏంటి అని అడుగుతాడు కాబట్టి ఈ మెథడ్లను దాదాపుగా వీటినే ఫాలో అవుతూ ఉంటాడు కాబట్టి కొన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకు అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు ఈ సిరీస్ పైన నెంబర్ సిరీస్ పైన కొన్ని క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం కొన్ని ప్రశ్నలు ప్రాక్టీస్ చేద్దాం చూడండి ఇప్పుడు వాటికి రిలేషన్స్ ఏ విధంగా అడుగుతున్నాడు అనేది చూద్దాం రెండు కామ ఐదు కామ ఎనిమిది కామ పదకొండు కామ పద్నాలుగు ఇచ్చేసి నెక్స్ట్ వచ్చేది ఏ సంఖ్య అంటున్నాడు ఇప్పుడు చూడండి రెండుకి ఐదుకు మధ్య సంబంధం ఏంది ఐదుకి ఎనిమిది మధ్య సంబంధం ఏంది ఈ విధంగా ఇచ్చేసి ఇక్కడ డ్యాష్లో వచ్చే సంఖ్య ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు ఓకే ఇప్పుడు చూడండి టూకు ఐదుకు మధ్య అంటే టూకి ఎంత కలిపితే ఐదు వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు ప్లస్ అనే మూడు కలిపితే ఐదు వచ్చింది ఓకే ఐదుకు మరి ఎంత కలిపితే మూడు వచ్చింది ప్లస్ మూడు ఓకే దాపు ఈ రెండు సంఖ్యలు అంటే ప్లస్ మూడు యాడ్ చేస్తూ పోతున్నాడు కాబట్టి మనకి ఇక్కడ కూడా ప్లస్ మూడు కలిపితేనే పదకొండు వచ్చింది ప్లస్ మూడు కలిపితేనే పద్నాలుగు వచ్చింది ఓకే ఇప్పుడు పద్నాలుగుకి ప్లస్ మూడు కలిపితే పదిహేడు అంటే ఇక్కడ వచ్చే సంఖ్య పదిహేడు అంటే ప్రతి ఈ రెండింటి సంఖ్యల మధ్య ప్లస్ మూడు అనేది యాడ్ చేస్తూ వచ్చాడు ఈ సిరీస్ ఈ విధంగా కంటిన్యూ అయింది ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై నాలుగు ముప్పై ఇరవై ఆరు ఇరవై రెండు నెక్స్ట్ వచ్చే సంఖ్య ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు అంటే సంఖ్యలు ఇవి డిక్రీజ్ అవుతూ వెళ్ళిపోయాయి ఏ సంఖ్యతో డిక్రీజ్ చేస్తే వెళ్ళిపోయాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం చూడండి ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై నాలుగు మధ్య అంటే మైనస్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది అంటే మధ్య నాలుగు అంటే నాలుగు అనేది మైనస్ చేసింది మైనస్ నాలుగు చేస్తే ముప్పై నాలుగు తర్వాత ముప్పై నాలుగు ముప్పై మైనస్ నాలుగు తర్వాత ఇంకా మైనస్ నాలుగు అనేది కామన్గా మైనస్ చేస్తూ వెళ్ళిపోతున్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మైనస్ నాలుగు తర్వాత ఇరవై రెండు మైనస్ నాలుగు చేస్తే ఎంత వస్తుంది పద్దెనిమిది ఇక్కడ వచ్చే సంఖ్య పద్దెనిమిది అన్నట్టు ఓకే ఇప్పుడు ఓకే ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నాలుగు
థర్టీన్ రావాలంటే ప్లస్ ఫైవ్ యాడ్ చేద్దాం ప్లస్ ఫైవ్ యాడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది ఫోర్టీన్ అంటే ఫోర్టీన్ యాడ్ చేయలేదు ఎంత ప్లస్ ఫోర్ అనేది యాడ్ చేసింది అప్పుడు ప్లస్ ఫోర్ యాడ్ చేస్తే పదమూడు అయింది మళ్ళీ పదమూడుకి ఎంత యాడ్ చేస్తే పద్దెనిమిది అయింది ప్లస్ ఫైవ్ యాడ్ చేస్తేనే కదా పద్దెనిమిది వచ్చేది పద్దెనిమిది తర్వాత పద్దెనిమిది ఇరవై రెండుకి ఎంత యాడ్ చేస్తే వచ్చింది పద్దెనిమిదికి ప్లస్ నాలుగు అనేది యాడ్ చేస్తే ఇరవై రెండు వచ్చింది అంటే చూడండి ఈ రెండింటి మధ్య ఫస్ట్ ఐదు అనేది యాడ్ చేసిండు తర్వాత ఈ రెండు సంఖ్యల మధ్య ఫోర్ అనేది యాడ్ చేసిండు తర్వాత ఈ రెండు సంఖ్యల మధ్య ఫైవ్ తర్వాత ఈ రెండు సంఖ్యల మధ్య ఫోర్ అంటే ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ అంటే ఒక్కొక్క సంఖ్యని వదిలేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాడు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేది ఎంత యాడ్ చేస్తే వస్తుంది ప్లస్ ఫైవ్ అంటే ఇరవై రెండుకి ప్లస్ ఫైవ్ యాడ్ చేస్తే ఇరవై ఏడు ఓకే ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ ఓకే ఈ విధంగా యాడ్ చేస్తూ వెళ్ళిపోయాడు కాబట్టి నెక్స్ట్ వచ్చేది ఇరవై ఏడు ఓకే చూడండి ఫ్రెండ్స్ కంపల్సరీ అయితే ఎప్పుడైనా రెండు సంఖ్యలు ఇచ్చిండు అంటే ఆ రెండు సంఖ్యలు ఏ విధంగా ఇచ్చిండు చూడండి ఇది థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెంటీన్ అని ఇచ్చాడు అంటే డిక్రీజ్ చేస్తూ వెళ్ళిపోయాడు అంటే ఆ రెండు సంఖ్యల మధ్య ఏదో ఒక సంఖ్యను డిక్రీజ్ చేస్తే వెళ్ళిపోయాడు అని కంపల్సరీ మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఆ విధంగానే చేయాలి ఇక్కడ చూడండి నైన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ త్రీ థర్టీ త్రీ డ్యాష్ నెక్స్ట్ ఏంటిది అన్నాడు అంటే ఇక్కడ సంఖ్యల మధ్య ఏంటిది యాడ్ చేస్తూ పోయాడు అంటే ఇంక్రీజ్ అయింది ఇది ఓకే తర్వాత ఇక్కడ కూడా నెక్స్ట్ టూ ఫైవ్ టెన్ సెవెంటీన్ ట్వంటీ సిక్స్ అంటే ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్ళిపోయింది అంటే వీటి మధ్య రిలేషన్ ఏందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం చూడండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ సంఖ్య థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెంటీన్ నెక్స్ట్ వచ్చే సంఖ్య ఏంటి అని అడిగాడు అప్పుడు ఈ సంఖ్యల మధ్య రిలేషన్ కనుకుందాం ఇప్పుడు థర్టీ ఫైవ్ మైనస్ థర్టీ చేస్తే వచ్చింది ఎంత ఫైవ్ అంటే మైనస్ ఫైవ్ అనేది తీసేసింది థర్టీ ఫైవ్లోకి వెళ్ళి మైనస్ ఫైవ్ తీసేస్తే థర్టీ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఓకే థర్టీ మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది మైనస్ సిక్స్ అంతే కదా అంటే థర్టీ నుంచి మైనస్ సిక్స్ తీసేస్తే ట్వంటీ ఫోర్ అనే సంఖ్య వచ్చేసింది ఇప్పుడు అదే విధంగా ఇప్పుడు ఫైవ్ సిక్స్ అనే సంఖ్య వచ్చింది నెక్స్ట్ మనం ట్వంటీ ఫోర్ మైనస్ సెవెంటీన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేట్ ఏముంటుంది మైనస్ సెవెన్ అంతే కదా ట్వంటీ ఫోర్ మైనస్ సెవెన్ చేస్తే సెవెంటీన్ వచ్చింది అప్పుడు సెవెంటీన్ అంతే కదా నెక్స్ట్ ఏం వస్తుంది మైనస్ ఎయిట్ అంతే కదా సెవెంటీన్ మైనస్ ఎయిట్ తీసేస్తే ఏం వస్తుంది మనకి నైన్ అంటే ఇక్కడ ఈ డ్యాస్లో సంఖ్య మనకు నైన్ అనేది ఏర్పడుతుంది ఓకే అంతే కదా చూడండి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నైన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ త్రీ థర్టీ త్రీ అనే సంఖ్య ఇది డిక్రీజ్ కాకుండా ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి ఎంత కలిపితే ఇంక్రీజ్ అయింది ఓకే కలపడం ఇక్కడ డిక్రీజ్ అయింది కాబట్టి మైనస్ చేసాము ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ప్లస్ చేస్తాం ఇప్పుడు నైన్ ప్లస్ ఎంత కలిపితే ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది సిక్స్ అంతే కదా సిక్స్ కలిపితే ఫిఫ్టీన్ తర్వాత ఫిఫ్టీన్కి ఎంత కలిపితే ట్వంటీ త్రీ అయింది ఇప్పుడు ఈ రెండు రిలేషన్ అంతే కదా ఎంత కలిపితే అవుతుంది ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిట్ కలిపినాం ఓకే ప్లస్ ఎయిట్ కలిపితే అవుతుంది తర్వాత దీనికి ఎంత కలిపితే థర్టీ త్రీ అయింది టెన్ చూడండి సిక్స్ ఎయిట్ టెన్ అంటే సరి సంఖ్యలను కలుపుతూ వెళ్ళిపోతున్నాడు కాబట్టి టెన్ తర్వాత వచ్చే సరి సంఖ్య ఏంటిది ట్వెల్వ్ అంతే కదా థర్టీ త్రీకి ట్వెల్వ్ కలిపితే ఎంత వస్తుంది ఫార్టీ ఫైవ్ ఓకే ఇక్కడ ఏర్పడే సంఖ్య ఫార్టీ ఫైవ్ అన్నట్టు చూడండి ఇక్కడ సంఖ్యలు సరి సంఖ్యలు కలుపుతూ వెళ్ళిపోయాడు కాబట్టి లాస్ట్కి కూడా మనకు థర్టీ తర్వాత టెన్ తర్వాత వచ్చే సరి సంఖ్య ఏంటిది ట్వెల్వ్ కాబట్టి దాన్ని యాడ్ చేస్తే మనకు వచ్చింది ఫార్టీ ఫైవ్ ఓకే నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేట్గా చూడండి టూ ఫైవ్ టెన్ సెవెంటీన్ ట్వంటీ సిక్స్ వీటి మధ్య రిలేషన్ ఏందో కనుకుందాం ఫస్ట్ అయితే ఇప్పుడు ఈ రెండింటి రిలేషన్ ఏంటి త్రీ కలిపాడు కాబట్టి టూ ప్లస్ త్రీ ఇది ఒకటి ఎంత ఫైవ్ అయ్యింది ఓకే ఫైవ్కి ఎంత కలిపితే టెన్ అవుతుంది ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ టెన్ అందుకే ఫైవ్ కలిపాడు టెన్ అయింది ఇప్పుడు టెన్కి సెవెంటీన్ కావాలంటే ప్లస్ సెవెన్ అంటే త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ ఓకే ఇక్కడ బేస్ సంఖ్యలు కలుపుతూ వెళ్ళిపోతున్నాడు తర్వాత వీటి మధ్య రిలేషన్ ఏంటి నైన్ ప్లస్ నైన్ మనకు అర్థమైపోయింది నెక్స్ట్ ఏంటిది లెవెన్ అంటే ట్వంటీ సిక్స్కి లెవెన్ కలిపితే థర్టీ సెవెన్ ఓకే మనకు థర్టీ సెవెన్ అనేది ఏర్పడింది అంటే ఇక్కడ బేస్ సంఖ్యలు కలుపుతూ వెళ్ళిపోయాడు ఒక సంఖ్యకి బేస్ సంఖ్య త్రీ అనేది కలిపితే ఫైవ్ అయింది ఫైవ్కి మళ్ళీ ఫై
చూడండి ఒక సంఖ్యకి ఒక సంఖ్యకి మధ్య రిలేషన్ అనేది చాలా ఎక్కువ పెరుగుతూ పోయింది ఓకే సెవెన్ తర్వాత సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ తర్వాత ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ వన్ తర్వాత నైంటీ అనేది వేయడం జరిగింది అప్పుడు దీన్ని యాడ్ చే అంటే ఒక సంఖ్య మధ్య అనేది కూడిక కానీ తీసివేత కానీ చేసిండా అని చూద్దాం అనుకుంటే ఆ సంఖ్యలు పెద్ద ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే దీన్ని ఏంటంటే మనం అంటే మన మైండ్లో ఆలోచన ఏది రావాలంటే స్క్వేర్ ఏమైనా చేసిండా అనేది చూద్దాం ఇప్పుడు చూడండి సెవెన్ అంటే టూ స్క్వేర్ ఎంత టూ స్క్వేర్ ఫోర్ ఫోర్ యాడ్ చేస్తే అవుతుందా కాదు అప్పుడు త్రీ స్క్వేర్ అప్పుడు నైన్ యాడ్ చేస్తే అవుతుందా అవుతుంది నైన్ సెవెన్ మూడు ముళ్ళ తొమ్మిది కాబట్టి తొమ్మిది ప్లస్ సెవెన్ ఈజ్ ఇక్వట్ సిక్స్టీన్ ఓకే ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ చూద్దాం అప్పుడు ఫోర్ స్క్వేర్ చేసినాం అనుకోండి ఏమన్నా అవుతుందా ఎంత పదహారు నాలుగు నెలల పదహారు 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 ముప్పై రెండు కుదరదు తర్వాత ఫైవ్ స్క్వేర్ ఓకే ఫైవ్ స్క్వేర్ చేస్తే ఏమవుతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఎంత అవుతుంది ఫార్టీ వన్ అవుతుంది అంటే త్రీ తర్వాత ఫైవ్ వచ్చింది ఫైవ్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేది కంపల్సరీ సెవెన్ స్క్వేర్ ఎందుకంటే బేస్ సంఖ్యలు వేస్తే వెళ్ళిపోతున్నట్టున్నాడు అందుకనే సెవెన్ చూద్దాం సెవెన్ స్క్వేర్ అంటే నలభై తొమ్మిది నలభై తొమ్మిది ఫార్టీ వన్ నైంటీ అవుతుంది ఇప్పుడు చూడండి త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ బేస్ సంఖ్యలతో మనకు వెళ్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి నెక్స్ట్ వచ్చేది ఏంటిది నైన్ అంటే నైన్ స్క్వేర్ తోటి వేద్దాం అప్పుడు తొమ్మిది తొమ్మిల ఎనభై ఒకటి అంటే తొంభై ఎనభై ఒకటి ఎంత అవుతుంది వన్ ఇది ఎంత అవుతుంది ఎనిమిది పదిహేడు అంటే వన్ సెవెంటీ వన్ అంటే ఇక్కడ వచ్చేది ఏంటిది వన్ సెవెంటీ వన్ అన్న సంఖ్య వస్తుంది అంటే నైన్ స్క్వేర్ నైంటీ తర్వాత నైన్ స్క్వేర్ తోటి యాడ్ చేస్తే నైంటీ ప్లస్ నైన్ స్క్వేర్ ఈజ్ కొట్టి ఎయిటీ వన్ అంటే నైంటీ ప్లస్ ఎయిటీ వన్ ఈజ్ కొట్ వన్ సెవెంటీ వన్ అనే సంఖ్య ఇక్కడ ఏర్పడుతుంది చూడండి అంటే వీటి మధ్య బేస్ సంఖ్యలను స్క్వేర్ చేస్తూ వెళ్ళిపోయాడు అనే మనకు రిలేషన్ ఏర్పడుతుంది కదా అదే ఇక్కడ కానీ ఒకవేళ నైన్ స్క్వేర్ అనే సంఖ్య తోటి చేసినప్పుడు ఎంత వన్ సెవెంటీ వన్ అనేది ఆప్షన్లో లేదు అప్పుడు దీని గతి ఏంది అనేది మనకు ఒక ఆలోచన వస్తుంది అప్పుడు ఏంది అంటే ఇప్పుడు త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ అనేటి ప్రధాన సంఖ్యలు నైన్ అనేది ప్రధాన సంఖ్య కాదు కాబట్టి నైన్ కాకుండా పదకొండు అనేది ప్రధాన సంఖ్య నెక్స్ట్ వచ్చేది సెవెన్ తర్వాత వచ్చేది ప్రధాన సంఖ్య పదకొండు కాబట్టి పదకొండు స్క్వేర్ ఎంత వన్ ట్వంటీ వన్ అప్పుడు నైంటీ వన్ నైన్ టూ వన్ వన్ టూ టూ డబల్ వన్ అనే సంఖ్య కూడా ఒకవేళ ఆప్షన్లలో ఉంటే వన్ సెవెంటీ వన్ లేకుండా టూ డబల్ వన్ ఉందనుకోండి అప్పుడు టూ డబల్ వన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఎందుకంటే ప్రధాన సంఖ్యల స్క్వేర్ని చేస్తే వెళ్ళిపోయిండు కాబట్టి టూ డబల్ వన్ అనేది కూడా ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సెవెంటీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ వన్ అనే సంఖ్యలు ఇచ్చేసాడు అంటే సంఖ్యలు డిక్రీజ్ అవుతూ వెళ్ళిపోతున్నాయి అప్పుడు సెవెంటీ మైనస్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ చేసినట్లయితే మధ్య రిలేషన్ ఎంత వస్తుంది చూడండి సిక్స్టీన్ అంతే కదా సిక్స్టీన్ అనేది ఏర్పడింది ఇప్పుడు సిక్స్టీన్ అనేది ఇక్కడ వచ్చేసింది ఓకే తర్వాత నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ మైనస్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఓకే అప్పుడు ఎంత వస్తుంది తొమ్మిది ఓకే ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది తొమ్మిది ఓకే ఇప్పుడు ఇది సిక్స్టీన్ ఇక్కడ నైన్టీన్ అంటే రిలేషన్ ఏంది ఇది ఫోర్ స్క్వేర్ అని రాసుకోవచ్చు ఇది త్రీ స్క్వేర్ అని రాసుకోవచ్చు అంతే కదా నాలుగు నెలల పదహారు మూడు ముల్ల తొమ్మిది తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేది దాదాపు ఇక్కడ ఫోర్ తర్వాత త్రీ వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ టూ స్క్వేర్ అంటే ఇప్పుడు ఫార్టీ ఫైవ్ మైనస్ ఫార్టీ వన్ చేస్తే ఫోర్ కదా అందుకే టూ స్క్వేర్ రాసుకున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చేది ఏంటిది వన్ స్క్వేర్ అంతే వన్ స్క్వేర్ ఇప్పుడు ఫార్టీ వన్ వన్ స్క్వేర్ అంతే కదా మనకు వన్ స్క్వేర్ అనే ఇది సంఖ్య వేస్తే ఎంత వస్తుంది వన్ అంటే దాదాపు ఇక్కడ ఎంత ఫార్టీ అనే సంఖ్య ఏర్పడుతుంది ఎందుకంటే ఫార్టీ వన్ మైనస్ ఫార్టీ ఈజ్ కోట్ వన్ వన్ స్క్వేర్ ఈజ్ కోట్ వన్ కాబట్టి ఇక్కడ సంఖ్య వన్ స్క్వేర్ రాసుకుంటే ఫార్టీ అనే సంఖ్య ఏర్పడుతుంది చూడండి ఇప్పుడు దీని రిలేషన్ ఏంది ఫోర్ స్క్వేర్ త్రీ స్క్వేర్ టూ స్క్వేర్ వన్ స్క్వేర్ అంటే సంఖ్యను డిక్రీజ్ చేస్తూ వెళ్ళిపోయాడు కాబట్టి స్క్వేర్లలో డిక్రీజ్ చేస్తూ వెళ్ళిపోయాడు కాబట్టి ఈ విధంగా వీటి మధ్య వ్యత్యాసం ఏముందో అది కనుక్కున్నాక తర్వాత అది స్క్వేర్ అవుతుందా క్యూబ్ అవుతుందా అనేది కనుక్కున్న తర్వాత ఆ వరుస క్రమం ఏదైతుందో ఆ రిలేషన్ బట్టి ఇక్కడ ఈ సంఖ్యను ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది ఓకే చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వన్ ఫోర్ నైన్ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అని ఇచ్చేసి నెక్స్ట్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు
is equal to 9. And 3, 5, 7, 9. The base sign is equal to 8. Increase. Okay? Then 9 is equal to 11. 25 plus 11 is equal to 36. This is equal to 36. Okay? Now, let's look at the question. Now, let's look at the question. 7, 15. And 42, 106. And the sign is equal to 3. Now, let's look at the next question. Now, let's look at the next question. Now, let's look at the question. 15 minus 7 is equal to 10 to 8. And that's right? N minus 8 is equal to 10 to 10. Okay. Next. 42 minus 15. 42 minus 15. And that's right? 15 minus 5 is equal to 8. And that's right? 3 minus 2 is equal to 2. 27. And that's right? 2 minus 2 is equal to 2. And that's right? Then next. 42 minus 2. 106 अपुरु 106 माइनस 42 यहाँ मतुंडी 4 पाइट लगे ले नाल गोवा ते आरु अंटे 64 रिलेशन होंडी नेक्स्ट अच्छे रिलेशन का आवल अंटे फर्स्ट ही दे एवी दंगा फालो फावतु नडा मार्क तेलिया लिगा था प्रचुरंडी एन में दी 27 64 आना डू एन में रावल अंटे क्यूब क्यूब डे रेंडनो क्यूब यस्ते एन में आउटुंडी � 27 आउट होंगे। तरह वाला 4 क्यूब, 4 नाला पार, पार नाला 4 नालू, 4 नाला आउट होंगे। इंटर नेक्स्ट अच्छे दें इंटर 5 क्यूब आना टेक आता है, 5 क्यूब, 5 क्यूब इज़ गोट 125, अंटे विट मध्य व्यत्यास में इंता 125, 125 रावल अंटे अच्छे संख्या इंटर 196, Kristin, Ini bukan kerana sambandan lek unda, ada relation ane lek unda ini beran jari. Kalau tapi cuma ni relation lek apa tu, manam oka sengkian wadilah si inko sengkian relation ane mana galus tada. Cuma ni four ki sixteen, sixteen ki thirty six, thirty six ki sixty four. Ante ini relation ni tu bau unde. Next one ninety six ki one forty four, one forty four ki hundred, next hundred tu ini relation ni tu bau unda nato. Kacem simple kan pesen ni kata, ini dengan apa alu cipta. चुड़ैल ने नाल को नाला पाया आ रहा है, ओके? अंटे इधे टू स्क्वायर, ओके? टू स्क्वायर फोर, ओके? ओके ये फोर नो टू स्क्वायर का राशन हो, तरवाता सिक्सटीन ने फोर स्क्वायर का राय च, तरवाता थर्टी सिक्स सिक्स स्क्वायर, तरवाता सिक्सटी फोर ने एट स्क्वायर, अंटे ये सारे संख्या ला स्क्वायर लो वर्ग दिन की संबंधन लेते हैं। कब टी नेक्स्ट टी देंगे 196, 144, 100 अंडे संख्या लिवी डिक्रीज आउट हुए लेते नहीं। कब टी विटने अंदर आया चु 100 ने 10 स्क्वायर का राया चु। ओके? तरह वाता 144 नो 12 स्क्वायर का राया चु। राया चु। तरह वाता आप 196 दिन स्क्वायर है माउथ उन्हें 14 स्क्वायर। 14 स्क्वायर इज़ गुड 196 ओके संख्या नो वादले सी अंटे करना मध्यला थर्टीन ने करा लेवन नो वादले शीरू तरह वाता नेक्स्ट वादले यार सुनो संख्या नाइन नाइन नो वादले स्थित यही टॉस नहीं अंटे यही स्क्वायर इज़ गोट सिक्सटी फोर अंटे करा अच्छा संख्या सिक्सटी फोर आना उठ ओके चुड़ैली इंतज़ार डिप्टी इच्छाड़ो ओके नेक्स्ट अच्छे संख्या इंटर आना दे आरुतु नाड़ी इस सीरीज़ लो इस सीरीज़ मध्य वर्त्तिया से में तो सुन दियो डांडी वन एटी सिक्स माइनस वन एटी थ्री इज़ कोट थ्री वन एटी थ्री माइनस वन सेवेंटी सेवन इज़ कोट सिक्स वन सेवेंटी सेवन माइनस वन फिफ्टीन नाइन इट मध्य रिलेशन पद देंगे नेक्स्ट र
తర్వాత పద్దెనిమిది ఇంటు నాలుగు పద్దెనిమిది నెలల డెబ్బై రెండు ఓకే అంటే వన్ ఫిఫ్టీ నైన్ డెబ్బై రెండుకి ఈ మధ్య రిలేషన్ ఏంటిది అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం ఇప్పుడు వన్ ఫిఫ్టీ నైన్ మైనస్ సెవెంటీ టూ చేస్తే వచ్చేది కదా ఇక్కడ వచ్చే సంఖ్య నైన్ మైనస్ టూ ఈజ్ కట్ సెవెన్ ఓకే తర్వాత ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకి ఫిఫ్టీన్ మైనస్ సెవెన్ ఈజ్ కట్ ఎయిట్ అంటే ఇక్కడ వచ్చే సంఖ్య ఎయిటీ సెవెన్ అన్నట్టు చూడండి చాలా డిఫరెంట్ ఇచ్చాడు ఇది తర్వాత ఇక్కడ ఏమిచ్చాడు ఫస్ట్ త్రీ సిక్స్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ టూ ఇక్కడ వచ్చింది అంటే ఇక్కడ మధ్య వ్యత్యాసం తీయడు త్రీ సిక్స్ ఎయిటీన్ తర్వాత తర్వాత ఇక్కడ టూ తోటి మల్టిఫై చేసిండు తర్వాత ఇక్కడ త్రీ తోటి మల్టిఫై చేసిండు తర్వాత ఇక్కడ ఫోర్ తోటి మల్టిఫై చేసినాక వచ్చిన సంఖ్యనే ఈ సంఖ్యగా గుర్తించడం జరిగింది అంటే కొంచెం స్టెప్ బై స్టెప్ అనేది పెరిగింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి మరొక సిరీస్ ఐదు పది నలభై మూడు వందల ఇరవై నెక్స్ట్ వచ్చేది దాని రిలేషన్ ఏందని ఆప్షన్స్ ఇచ్చేసి అడిగాడు దీన్ని మీరే చేయండి తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ ఫార్టీ నైన్ సిక్స్టీ ఫోర్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చే రిలేషన్ ఏందని అడిగాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఆప్షన్లో ఇచ్చేసాను కాబట్టి మీరే సరైన ఆన్సర్ చేసి చెప్పండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీరు చేసిన కరెక్ట్ ఆన్సర్ను కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ నేను చేసిన ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ వాచింగ్ బొమ్మిడి టీవీ ఛానల్